ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೇ ಸರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಂಡು ಕೇಳಿರದ ರೋಗಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾದರೂ ನಾವುಗಳು ಮೊದಲು ಹೋಗೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುತ್ತಿದ್ರೂ ಏನೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೂ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೆಎನ್ಸಿ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದವರಿಗೆ ನವ ಚೈತನ್ಯ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಜನರು ಕೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಕಾಲು ಅವಳಿಗೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಉಳುಕಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ತುಂಬ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೇಡಮ್ ಸಹ ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯಾರೇ ಪೇಷೆಂಟ್ ಬರಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಜವಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ನಿಸರ್ಗ ಕರುಣಾಮೃತ ನವಚೈತನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದನ್ನ ಕೆಎನ್ಸಿ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಣಸವಾಡಿಯ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಇರೋ ಹೊರಮಾವಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರೋ ಈ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಶುಶ್ರೂಷೆಗೆ ಹಾಗೂ ನೊಂದ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಮೆ ನನ್ನ ಸಾಯಮ್ಮ ನನ್ನ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟಿ ಬಿ ಪೇಷೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಫುಲ್ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಫುಲ್ ವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಜನ ಅಥವಾ ಆರು ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಟ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಯ್ನ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡೆಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೇನೇ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಅಡುಗೆ ಊಟ ಆಗಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮಧುಮೇಹ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಯತೆ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಕೆಎನ್ಸಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವೇ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವೃದ್ಧರು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದು ಐದಾರು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಐದಾರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಊಟ ಊಟದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೇಡಮ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರೇ ದೊಡ್ಡವರು ಅವರೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಗೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಅನಿತಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗಳಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ನವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರತಕ್ಕವರು ಸಹ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಬಿಹೇವಿಯರು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಯಾ ಮಾತಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋದು ನನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮದ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಸತ್ತಾರ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟು ಮನೋಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೋಚಿಕಿತ್ಸಾಗೆ ನಾನು ಚೀಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು ನಾನು ಚೀಫ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅವರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಕೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಹಾಫ್ ವೇ ಹೋಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮನೋಚಿಕಿತ್ಸ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಡಯ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಜೋಫ್ರೀನಿಯಾ ಹೇಳಿ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಥದ್ದು ಸೊಮೆಟೋಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಎಂಥ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಫಿಟ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹಾ ಮನೇಲಿ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇರೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಹಾಫ್ ವೇ ಹೋಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಪೇಷೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಮರಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಮ್ ಡಿ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿರೋರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮರಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂಳೆದು ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಥೋಪಿಡಿಕ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೂ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ನರ್ಸಸ್ಸು ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಡ್ ಇಡನ್ ಇದೆ ಕೆಥೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೇರಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ 
ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಐ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಫುಡ್ ತಗೊಳೋದು ಶುಗರ್ದ ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ ನಾವು ಫುಡ್ಡು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದರಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೇಷಂಟು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಲೆಲ್ಲ ಹೂಡ್ತಾ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಅವ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ಮು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ನಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಪೇಷಂಟು ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದೇ ಥರನೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ನ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯೂ ಇವರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಏರುಪೇರು ಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಕೆಲವು ಇಂಡೋರ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವೇ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವೃದ್ಧರು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದು ಐದಾರು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಐದಾರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಊಟದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೇಡಮ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅವರೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಅನಿತಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗಳಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ನವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರತಕ್ಕವರು ಸಹ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಬಿಹೇವಿಯರು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಯಾವ ಮಾತಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಫಿ ಲಾಫಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ವಾಯು ವಿಹಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಬ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದು ಬಂದು ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಮ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾ ಯಾರೋ ಪಕ್ಕದವ್ರು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಮೈ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಹಾಸಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಫಿಯೋಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಇವಾಗ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗೇನು ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಆ ಥರ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಊದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತೀನಿ ಎಕ್ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋರಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇವ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಫಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋರಿಗೆ ಹಾಲು ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡ್ತಿದೆ ಈ ಮೇಡಮ್ನವರು ನನಗೆ ಸಾಕು ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಪೇಷೆಂಟಿಗೆ ಯಾರುವರೆಗೆ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಹಾಲು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡೋರು ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಲು ತಗೊಂಡೋರು ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಫುಡ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುದ್ದೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಪಲ್ಯ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನನ್ನ ದಿನಚರಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಹಾಲು ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಏಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಏಳು ತರದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮಾತ್ರೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಇಡೋದು ವೈದ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಭೋಜನ ಹಾಗೆ ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡೋದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿಡೋದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಕಾಫಿ ಟೀ ಹಾಲು ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಭೋಜನ ಇದು ನನ್ನ ದಿನಚರಿ ಕೆಎನ್ಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮವಾದ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ನುಡಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನುರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತಾರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ ತುಂಬಾ ಕಾಯಿಲ ಏನೇನೋ ಬರ್ತಿರ್ತಾರ ಅವರು ಕಾಳ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬೆಡ್ಸೋರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡಿ ನಡ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವರು ಪೇಷೆಂಟ್ ಕಳವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೋ ವಸಿತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಒಂದು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿರುವ ನಾನು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಒಳ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ದಾದಿಯರು ಹತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತೇನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಕೊಠಡಿಯನ್ನ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಶಬ್ದತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿರ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ ಕೇಳಿ ಸತ್ಕರಿಸ್ತೀರ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನಾಗಿ ನನಗೆ ನೀವಾಗಿ ಆತಿಥ್ಯದಿಂದ ಇರೋದು ಮೊದಲನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರಿಂದ ಆರೈಕೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ದಾದಿಯರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮ ಕೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ರೋಗಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇವರ ಹೆಸರು ಎಂ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅಂತ ಇವರ ಹೆಸರು ಇವರ ವಯಸ್ಸು ಏಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇವರು ಬಂದಾಗ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎದ್ದಾಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ವಿ ಈಗ ಇವರು ಬಂದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು
and the doctor is coming daily to attend to us they are taking care as we are all children so we don't have any problem even though i am a uh, well well placed gentleman as a minister's uh, brother in law i don't find a, a peace in my house so i want to continue here up to my life we are uh, we are getting the best uh, medical attention foot attention nurses are like your sisters and they are taking more care at is uh, 6 o'clock we are getting coffee and 7 o'clock morning tiffin and 1 o'clock all the other things so i cannot say more than this about uh, my institution i thank once again for the um, medical department yo channa nodkantare sir illiro madam thumba olle avaru illiro nurse gul thumba olle avaru channa nodkoltare sir nan hesara valle maata ಏನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ದಿನಾಗಲೂ ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ತುಂಬದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಚೆಂದಾಗ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಆ ಥರ ಚೆಂದಾಗ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೀರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸೇ ಇರೋರು ತುಂಬ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗದ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೊಡೋದು ಈ ಪೇ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸೇ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಪೇಷೆಂಟು ಇವಾಗ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂಚೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ರಿಡನ್ ಇದ್ರು ಇವರು ಇವಾಗ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟು ಬ್ಯಾ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಊಟ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಊರು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡೋರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸು ಬರ್ತಾ ನನಗೇನು ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಇಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಲ್ತೀನಿ ನಡೀತೀನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳೇ ಆಗಲಿ ನರ್ಸ್ಗಳೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಪ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ದೊಡ್ಡಕ್ಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರೋಜ ಅಂತಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಫುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಭೇದ ಭಾವ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸ್ನಾನ ವಗೈರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಒಂದು ಬೇ ಬೇಸರನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಥರನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಈ ರಿಹಾ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪೇಷೆಂಟು ಇವರು ಬಂದು ಆಲೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಇವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ
ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ವೃದ್ಧರ ಸೇವಾಶ್ರಮ ನೆರವಿನ ಜೀವನ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮಧುಮೇಹ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೈಕೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಬುದ್ಧಿವಿಕಲ ಪರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತ ರೋಗಿಗಳ ಶುಶ್ರೂಷೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ರೋಗದಿಂದ ನರಳುವವರ ಶುಶ್ರೂಷೆ ವಾರದ ಏಳು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ದಾದಿಯರಿಂದ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿಯಂತೆ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಾಗರತ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಅವರು ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಬಿ ಪಿ ಹೈ ಆಗಿ ಇನ್ವಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ ಬೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು ಸೊ ಒನ್ ಮಂತ್ ಐ ಸಿ ಯುಲ್ಲಿದ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಸ್ವಾಧೀನ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಸೇರಿಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ರೆಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒನ್ ಮಂತ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಡೆಯಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡ್ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಳವಳ್ಳಿಯವರು ಅದು ನನ್ನ ಇದು ನಾವು ಬಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ನಾನು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಊರಿಗೆ ಬೇಕು ಹೋಗಬೇಕು ಬರುವಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಬಂದು ಆಗಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಡೀತೀನಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡರ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೂ ಟಿವಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಾಫಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ವಾಯುವಿಹಾರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೆಎನ್ಸಿ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ರಿಹಾಬಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ವೃದ್ಧರ ಸೇವಾಶ್ರಮ ನೆರವಿನ ಜೀವನ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮಧುಮೇಹ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೈಕೆ ಶುಶ್ರೂಷೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ರೋಗದಿಂದ ನರಳುವವರ ಶುಶ್ರೂಷೆ ವಾರದ ಏಳು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ದಾದಿಯರಿಂದ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ವಸತಿ